അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഈസ്റ്റഡ് എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റഡിൻ്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് അതായത് എക്സ്പെരി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടന്ന സമയത്ത് നട നടന്നതിന് ശേഷം അതിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് അതായത് കാന്തവും വൈദ്യുതിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റോട് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത്രക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നൊന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ സാധാരണ ഒരു ഇരുമ്പോ കോപ്പറോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിലേക്കൂടി നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അഥവാ ഒരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് കാന്തം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ സൂചി ഇതിനെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സൂചി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സൂചിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു സൂചി അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അഥവാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നീഡിൽ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മുൻപ് കണ്ടത് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാന്തം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നോർത്തും സൗത്തും ഉള്ള ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു നീഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഇതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ സാധാരണ കാണിക്കുന്ന നോർത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഒരു കേസിലും ഉണ്ട് ഇവിടെയും വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെയും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും സോറി ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാന്തത്തിന് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ശരിയാണല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നീഡിലിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഡ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കാന്തത്തിന് ചുറ്റും മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈസ്റ്റഡ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ തെളിയിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരും കറണ്ട് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരും ഈ ഒരു കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷന് ഈ ഒരു നോർത്തിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതായത് നീഡിൽ ഇങ്ങനെയാണുള്ളതെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു നീഡിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടുമാണ് നീഡിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ ഉള്ളോട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഈസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യണം കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആണ് ഇവിടെ ഈസ്റ്റഡ് തെളിയിച